Hey, les parents et les intervenants, je suis curieuse de savoir comment tu te sens devant les réactions émotionnelles des enfants, hein, devant un enfant qui s'agite, qui s'oppose, qui refuse de collaborer ou qui évite, ou bien devant un enfant qui vit du stress, de l'angoisse, de l'anxiété de manière tellement démesurée qu'il qu se récrovit sur lui-même puis coupe un petit peu le lien avec l'environnement puis tu as de la difficulté à avoir sa collaboration. J'imagine que tu es sensible, j'imagine que ça te touche, puis ça te préoccupe, puis que des fois ça doit te tirer du jus, puis que tu te sens probablement dépassé et limité dans tes interventions. Puis ce qu'on veut, ben c'est le retour au calme, l'harmonie, la légèreté, la facilité, puis on veut retrouver aussi le lien avec les enfants pour avoir leur collaboration. C'est pour ça qu'on a développé le réflexe d'intervenir vite, puis tout de suite sur le comportement, parce que on veut pas qu'il y ait un effet domino qui contamine son frère, sa sœur ou les amis dans sa classe et dans sa garderie, puis on voudrait surtout pas perdre notre gestion familiale ou notre gestion de dynamique de groupe. Fait que oui, ça fonctionne, mais aussitôt que le déclencheur revient, le comportement va réapparaître. Si ce que tu veux, c'est de te sentir plus stable, plus confiant dans tes interventions et savoir comment intervenir à la source, directement sur cet état-là d'agitation qui cause l'angoisse, l'opposition, les réactions d'évitement et les crises de colère, j'ai une super formation inédite pour toi. Ludique, pratico-pratique pour venir décoder les besoins derrière les comportements. Pour arrêter d'intervenir sur le comportement, mais sous le comportement. Cette formation-là, c'est Rocchio Pépito. Un, deux, trois, go! Mais oui, ça le dit, c'est ludique, c'est pratico-pratique, c'est dynamique, c'est coloré. C'est exactement conçu pour connecter avec le langage de l'enfant. Pendant qu'on a des exercices, des activités neurosensorielles pour calmer les, les réactions émotionnelles, bien, on, a, on est en train de développer un pont, une passerelle de communication pour avoir la collaboration avec l'enfant. L'enfant, lui, il ne s'en rend pas compte. Il joue, il est dans le plaisir. Puis nous, on est en train d'intervenir pour répondre aux besoins qu'il exprime maladroitement derrière son comportement. Et ça, c'est très apaisant. Avec des activités neurosensorielles qu'on qu va faire à deux, seul, en groupe, avec des enchaînements, avec de la musique, dans un univers de jeu, de plaisir. Yeah! 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 Ta vision, ta vision des comportements, ta vision de l'éducation va faire un 360 degrés parce que je t'amène à développer une vision neurodéveloppementale basée sur un cadre théorique très clair, des assises scientifiques. Alors, si tu as déjà fait la formation en ligne Rocky au Pépito, les fondamentaux, tu vas adorer. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements différents. Puis on va les vivre ensemble, en salle. Aussi, il va y avoir des périodes de co-création. Mm -hmm. Parce que je vais vous inviter en groupe à créer des histoires de mouvements, à créer du matériel. Donc, tu vas avoir un coffre d'outils encore plus riche, encore plus euh, euh, diversifié, pour répondre à la variété des besoins chez les enfants. Pour tous ces enfants qui ont besoin d'un répit à l'intérieur, je souhaite de tout mon cœur te recevoir, te faire découvrir la richesse, la beauté et l'efficacité de ce coffre d'outils-là qui recentre, éveille, stimule et apaise les enfants. À bientôt dans Rocchio Pépito. Un, deux, trois, go! <rire>